வணக்கம் நண்பர்களே ஆடுகளம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மீக்க மகிழ்ச்சி தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆட்சியை பிடிக்கப் போவது யார் களத்தில் நிற்பவர்கள் திமுக அதிமுக காங்கிரஸ் பிஜேபி தேமுதிக இந்த கட்சிகளினுடைய நிலைமைகள் என்ன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலுக்கான வேலைகளை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடங்கிவிட்டது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட ஒரு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே தேர்தலில் வருகின்ற தேர்தலில் யார் ஆட்சியை பிடிப்பது எதற்கு என்ன செய்ய போகிறோம் இதற்காக எந்தெந்த கட்டமைப்பை கட்சியினுடைய கட்டமைப்பை மாற்றி மாற்றி அமைத்து கொண்டு வருகிறார் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் கூட தன்னுடைய ஸ்டண்ட் தன்னுடைய இடத்தில் தன்னுடைய ஆதரவாளர்களை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எங்கே தேனியில் பெரிய குளத்தில் எங்கெங்கே தன்னுடைய ஆதரவாளர்களை ஆதரவாளர்களை நிறுத்தலாம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய கட்டமைப்பை இவர்கள் இரண்டு பேருமே சேர்ந்து கட்சிக்குள் நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் என்னென்ன வேட்பாளர்களை எங்கெங்கே ஆங்காங்கே எப்படியெல்லாம் நிறுத்தலாம் அதற்கான பரிசீலனைகளில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இறங்கிவிட்டதாக தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலும் கூட இந்த கொரோனா காலத்தில் ஒன்றிணைவோம் வா என்ற திட்டத்தின் கீழ் மக்கள் மக்களை போய் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆனால் இது ஒரு புறம் இருக்கின்ற பொழுது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கிடைத்த வெற்றியை பெற்ற வெற்றியை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மே மாதம் சட்டமன்ற தேர்தலில் பெருமா என்பதே மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஏனென்று பார்த்தால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய முன்னாள் தென்மண்டல செயலாளர் திரு மு அழகிரி அவர்கள் பாரதிய ஜனதாவில் இணைவதற்கான பேச்சுவார்த்தை தொடங்கிவிட்டதாக ஒரு செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த செய்திகளெல்லாம் உண்மையா இல்லையா என்பது ஒரு புக்க ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட அழகிரியினுடைய துணை இல்லாமல் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சட்டமன்ற தேர்தலிலே வெல்லுமா என்பது மிக பெரிய ஒரு கொஷின் மார்க் ஜெயிப்பது சாத்தியமா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கட்டமைப்பு இப்பொழுது சரியாக இருக்கிறதா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்த அனுபவம் வாய்ந்த திரு பேராசிரியராக இருந்தாலும் சரி மறைந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் திரு கலைஞராக இருந்தாலும் சரி தென்சென்னை மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளராக இருந்த திரு அன்பழகன் அவர்களாக இருந்தாலும் சரி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய திரு துணை பொதுச் செயலாளராக இருந்த திரு வி பி துரைசாமி அவர்களும் கூட மிகப்பெரிய அனுபவசாலிகள் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாரதிய ஜனதா பரு பரிசீலனை செய்துதான் விபி துரைசாமியை பாரதிய ஜனதா பக்கம் இழுத்து கொள்வ கொண்டதாக ஒரு தகவல் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மு க ஸ்டாலினுடைய என்ன என்னவென்றால் எது நடக்குமோ நடக்காதோ கட்டமைப்பு சரியாக இருக்குமோ இருக்குமோ இருக்காதோ ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி பெற்று தான் முதலமைச்சராக வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய முக்கிய எண்ணத்தில் தான் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இருப்பது இருக்கிறார் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இது எல்லா மக்களுக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் திருத்தணி முதல் கன்னியாகுமரி வரை இருக்கின்ற மக்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் வெல்லப்போவது யார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் மகுட சூடக்கூடிய கட்சி எது கொரோனா காலத்தில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது என்று மக்கள் ஒரு புறம் சொல்லி கொண்டிருந்தாலும் ஆங்காங்கே சில சச்சரவுகள் சில தொந்தரவுகள் இவர்கள் சரியாக செய்யவில்லை என்று மக்கள் அனைவரும் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் சிறப்பாக ஒரு முதலமைச்சர் எப்படி செயல்பட வேண்டுமோ அந்த செயல்பாடுகளை திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் செயல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் இவர்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெற்ற தோல்வியானது சட்டமன்ற தேர்தலில் அந்த தோல்வியை எப்படி வெற்றிகளாக மாற்றலாம் என்று இவர்கள் தன்னுடைய கட்சியில் கட்சியில் இருக்கின்ற அடிமட்ட தொண்டர்களை ஒவ்வொரு பதவிகள் கொடுத்த அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த உற்சாகலாம் இப்படி இருக்கு கொண்டு இருந்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் திர தேமுதிக தேமுதிகவினுடைய தலைவர் விஜயகாந்த் அவர்கள் அவர்களுக்கு என்று ஒரு வாக்கு வங்கி இருக்கிறது விக்கிரவாண்டியில் இருக்கிறது விழுப்புரத்தில் இருக்கிறது ரிஷி வந்தியத்திலே இருக்கிறது தென் மாவட்டங்களில் மதுரைகளே இருக்கிறது அவர் தன்னுடைய குரல் பழைய குரல் அவருக்கு வந்துவிட்டது அவரும் இந்த தேர்தலில் 
ஒரு கணிசமான ஓட்டுகளை தேமுதிக பிரிக்கும் என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் மறுமலர்ச்சி திமுக எந்த பக்கம் போகும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினோடு இருக்குமா அல்லது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கூட்டணி அமைப்பார்களா என்று கேட்டான் தவால் அப்படி என்ற ஒரு நோக்கில் மறுமலர்ச்சி திமுக இருப்பதாக அதிமுக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருப்பதாக சில தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் பாரதிய ஜனதா இதையெல்லாம் ஒரு பார்வையாக கழுக கொத்தி பார்வையாக திரு அமித்ஷா அவர்கள் சில குழுக்களை அமைத்து இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் யார் யாருக்கு என்னென்ன இடம் கிடைக்கும் எப்படியெல்லாம் பரிசீலனை பங்கு பிரித்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு பேச்சுவார்த்தையை குழுக்கள் மூலமாக அதிமுகவிடத்திலும் சரி இது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலும் சரி பேசி கொண்டு வருவதாக சில தகவல்கள் வந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட பாரதிய ஜனதா இந்த தமிழ்நாட்டில் கால் ஊன்றுவதற்கான சாத்திய கூறுகளை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறது பாரதிய ஜனதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எப்படியும் தமிழ்நாட்டில் நமக்கு ஒரு பிடிமானம் வேண்டும் என்ற அளவுக்குத்தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெறுமா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெறுமா தேமுதிக எதிர்கட்சி அந்தஸ்தையாவது பெறுமா என்ற கேள்விக்குறியெல்லாம் மக்கள் ம மனதில் எழுந்து கொண்டிரு எழுந்து கொண்டிருப்பது எப்பொழுதும் வாடிக்கைதான் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கின்ற இளம் வாக்காளர்கள் அவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது அவர்கள் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ இருக்கிறவங்கெல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னா இந்த தே ஆர் ப்ராக்டிக்கல் பீப்புள்ஸ் இவன் வந்தான் இவன் நமக்கு நல்லது செய்கிறான் இவன் இவன் வந்தானா இவன் எப்படி நமக்கு நல்லது செய்வான் யாரும் இப்போது இருக்கின்ற இளைஞர்களிடத்துல எல்லாம் நாங்கள் ஒரு சர்வே மாதிரி எடுத்து பார்த்தோம் அவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு இலவசம் வேண்டாம் இலவசம் எங்களுக்கு தேவையில்லை டிவி தேவையில்லை ஃப்ரிட்ஜு தேவையில்லை மிக்சி தேவையில்லை எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுங்க வேலை வாய்ப்பை யார் தருகிறார்களோ வேலை வாய்ப்பை யார் உருவாக்கி தந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் எங்கள் ஓட்டு என்று இளைஞர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு இலவசம் வேண்டாம் நூறு நாள் வேலை திட்டம் வேண்டாம் எங்களை சோம்பேறி ஆக்குகின்ற எந்த திட்டமும் எந்த கட்சி கொண்டு வருகிறதோ அது திமுகவாக இருந்தாலும் சரி அண்ணா திமுகவாக இருந்தாலும் சரி தேமுதிகவாக இருந்தாலும் சரி அல்லது மாறி மாறி கூட்டணி வைக்கிற மறுமலர்ச்சி திமுக எந்த பக்கம் போனாலும் சரி எங்களுக்கு யார் வேலை வாய்ப்பை கொண்டு வருவார்கள் யார் மக்களுக்கான திட்டத்தை கொண்டு வருவார்கள் யார் விவசாயத்திற்காக குரல் கொடுப்பார்கள் எந்த விவசாயம் செய்தாலும் அது பயிர் வைத்தாலும் சரி சவுக்கு வைத்தாலும் சரி எல்லாத்துலேயும் விவசாயி கஷ்டப்படுகிறான் நஷ்டப்படுகிறான் எந்த அரசாங்கம் அந்த விவசாயிக்கு தகுந்த விலை கொடுக்கிறதோ படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை தருகிறதோ படிக்கும் பொழுதே தொழில் சார்ந்த க கல்வியை தருகிறதோ ஒரு இலவச கல்வியை தருகிறதோ ஒரு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி தருகிறதோ அந்த கட்சிகளுக்குத்தான் எங்கள் ஓட்டு என்று இளைஞர்களும் சரி வயதானவர்களும் சரி முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த முடிவு தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பிரதிபலிக்கும் திமுக வெற்றி பெறுமா சந்தேகம்தான் அண்ணா திமுக வெற்றி பெறுமா ஓரளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அதுவும் சந்தேகம்தான் இவர்கள் தான் இருபெரும் கட்சிகள் இந்த இருபெரும் கட்சிகள் தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக பாடுபடாமல் மக்கள் நலத்திற்காக இளைஞர்கள் எதிர்காலத்தின் நலத்திற்காக யார் பாடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய மகுடத்தை சூட போடு சூட போகிறார்கள் அந்த மகுடம் சூட போகிற கட்சி எது யார் முதலமைச்சராக வரப்போகிறார் பார்ப்போம் வணக்கம்